chopeadito en un excelente chocolate del restaurante de Gaby que se llama Itanoni, ampliamente recomendable, donde están haciendo un proyecto de rescate del maíz y qué delicia de chocolate. ¿no? Un chocolate de los más espectaculares que he probado en mi vida. Lo estoy chopeando como debe de ser y va para adentro. ¿Cómo ves el Tanoni? Ah, oh, no, también, ¿no? un restaurante bastante original, bastante, ¿cómo te podría decir? No? Lo que te decía del rescate, ¿no? Eh, Gaby, la dueña, tiene un proyecto del rescate del maíz, trabaja con diferentes maíces, que al final lo canal productiva entre los productores de maíz del estado, y ya el resultado gastronómico es una explosión de sabores en la boca, ¿no? el chocolate, que le ponen maíz al chocolate, las memelas, que también en la amistad que se coloca se como triangulitos, los tamales, todo, ¿no? Una explosión de sabores en la boca, que también es un lugar que es obligado al venir a Oaxaca, ¿no? Las tortillas, cómo hacen las tortillas, cómo preparan todo, me pareció también un lugar sumamente interesante y, repito, obligado. La persona que llega a Oaxaca tiene que pisar el Itanoni, para probar este tipo de gastronomía que apuesta a algo diferente. Está catalogado entre los 300 mejores restaurantes de México. Y lo que yo estoy haciendo aquí es este, poner en la mesa los maíces originarios que se comen en las comunidades y en los pueblos de Oaxaca. ¿Cuáles son los maíces originarios? Los maíces originarios son maíces que se heredan de generación en generación en las comunidades desde los primeros asentamientos que hubieron aquí en Mesoamérica. Cuando llega el hombre a Mesoamérica y se encuentra una planta que se llama teocintle, ahorita les muestro una foto, y el teocintle es un, es un zacate como de unos 60 de altura y le sale una especie de espillita cuando, cuando acaban de, de, de cuando, cuando cortan el pasto o el césped, le sale una espillita así, con unos granitos así, ¿no? como montaditos, así le sale a este zacate y está envuelto en una ligera capa como de totomoscle. Ese se lo encuentran aquí, los vestigios más antiguos están alrededor entre 10 y 12 mil años atrás, en las grutas de Guilana Kids, son unas grutas que están aquí en Oaxaca, cerca de Mitla, y son los vestigios más antiguos que hay. Eh, se, 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 se presupone que las mujeres se quedaban en las cuevas esperando que el hombre traiga la proteína animal y ellas empezaban a buscar tubérculos, semillas, hojas, flores para poder preservar la vida mientras venía el hombre de la cacería. Entonces se va haciendo una domesticación del teocincle hasta llegar a lo que es ahora la planta que conocemos del maíz. Entonces es esta, esta es herencia de generación en generación se dice que somos las precursoras, las mujeres de la agricultura, precisamente por eso, ¿no? Porque en donde se comía una, un fruto, caía la semilla y volvía a salir otra planta parecida. Entonces la mujer se, de, se encargó de como ordenar y sistematizar este, este sistema. Pero además, yo no sé, no he estudiado eso, no me he clavado en eso, pero sí, y sería bien interesante investigar cómo es que también se genera un equilibrio nutricional perfecto cuando se crea la milpa. Porque en la milpa, con, con, con el maíz, podemos tener... La, las tres plantas básicas de la milpa son el maíz, el frijol y la calabaza. ¿sí? Y como base en cualquier parte de Mesoamérica. Pero además hay un equilibrio nutricional porque el, el maíz nos da los carbohidratos, el frijol nos da proteína, las, la calabaza nos da aminoácidos y ácidos grasos. Y los quelites, que son las plantas que crecen alrededor de la milpa, que también se comen, nos, que nos dan las vitaminas y los minerales que necesitamos. Y complementamos con la proteína animal de un venado, un conejo, un, un este, solo escuincle o un armadillo. Okay, ¿sí? qué, qué, con eso completamos qué, la dieta. Qué increíble. Con eso la, la milpa. El ecosistema, ¿sí? ¿no? Entonces, la, la milpa es la base de la alimentación de los hombres de Mesoamérica. Somos hombres de maíz, somos hombres de la milpa. Y entonces así es como yo me explico que, que Moctezuma comiera pescado fresco todos los días, que se lo traían corriendo de Veracruz. Pues eran unos hombres 
Mucha fuertes y, y bien alimentados, ¿no? Atléticos. Entonces, bueno, aquí en Oaxaca esos maíces se han preservado porque se heredan de generación en generación. Ahora, en 1970, más o menos en 1960, hay una, un, un crecimiento poblacional enorme que no sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó, yo tenía como 13 años, bueno, entre los 11 y 15 años decía, la familia pequeña vive mejor, sí, claro. y solamente ten dos hijos, porque por más son un montón, muchos, ya, son muchos. Las muchos. familias eran de 6, 7 hijos, ¿no? y ya no había yo soy manera, una de esas, ¿eh? sí, de claro, yo también, ya no había <risa> manera como de, de generar gran cantidad de, de maíz, se empieza a traer un montón de maíz de Estados Unidos para hacer las tortillas y nuestra alimentación, y entonces se empieza a generar la hibridación o mejoramientos genéticos. Entonces sacan una mazorca grande de una, de un, de una raza lar grande, la cruzan con una raza que tiene dientes más gordos y entonces empiezan a generar los híbridos o mejorados que son esas mazorcotas que ahorita de repente comemos como elotes servidos que nos venden de elotes servidos que nos traen de Puebla porque hay mucho maíz mejorado ahí y entonces empieza a desplazar a los maíces originarios. En las comunidades los maíces originarios se desplazan, pero para el autoconsumo. ¿Por qué? Porque la productividad de los maíces es muy baja de los originarios en comparación con los híbridos o mejorados. Se hizo el mejoramiento genético para que haya mayor productividad y más rendimiento en términos de producción. Entonces, un maíz, un maíz originario puede, puede salir 300 kilos por hectárea. 500 kilos por hectárea y no compite con un mejorado que en, en un, en un, en un este, terreno de riego puede sacar o levantar 18 toneladas por hectárea. Entonces 18 toneladas contra 300 kilos o 500 kilos pues es nada. Entonces empieza, empieza a ver como el acopio de los maíces mejorados y los productores y la gente en el campo dice ok, yo le siembro al gobierno su semilla, la semilla que me trajo pero yo siembro para mi consumo mi semilla, mi maíz. Entonces el trabajo que yo he estado haciendo aquí en Itanoni es ir a las comunidades, por eso es que no produzco. Me voy con las señoras y le digo a ver cuánto vas a sembrar. Este ciclo que viene, cuánto vas a sembrar, por eso es que me subió tanto el maíz. ¿Cuánto vas a sembrar? Y me dice, pues voy a sembrar tres surcos. Siembrate seis y me vas a vender seis. Tres, tres para ti, tres para mí. Entonces yo voy comprando como por 200 kilos, por 300 kilos de los maíces originarios que son los que ellos consumen y se los compro al precio que me dan, tengo maíces de 80 pesos el kilo, wow. pero tampoco lo regateo porque yo lo que estoy haciendo es reivindicar y rescatar, ¿no? y rescatar el, el valor del maíz, porque aquí en México vemos todo menos el maíz, Ajá, ¿sí? porque el maíz está pegado a nosotros, porque es parte de nosotros y comemos tortilla diario y lo dejamos de ver, es como nuestro punto óntico, no lo vemos, ¿no? entonces en ese, en ese en ese no verlo, lo hemos, pues, que sea tortilla, ¿no? No importa la que sea. No se pueden perder la experiencia del Itanoni cuando vengan a Oaxaca.